Welcome back to my channel Gravity Tech. This is the next video on the C programming series. In today's video, we will continue from the point where we left in the previous video. So if you haven't watched the earlier videos, I would recommend you to go through those videos to know what has already been covered. Also, please do not forget to like, share and subscribe to this channel so that you will receive the updates on all the new videos uploaded. What is exactly the agenda of this video? Agenda of this video is to help you understand the switch conditional statements in detail. Okay, now what exactly the switch statement is? Switch the switch statement allows us to execute one code block amongst the many alternatives. The expression is evaluated once compared with the values of each case label. If there is a match, if there is a match, the corresponding statements will be executed for the matching label. For example, let's say the, the value of the expression is 2, then in that case, the case 2 part will be executed. So it will go to the case 2 and then it will execute these statements which are part of the case 2. And then after break, it will just come out of the switch statement. And if there is no match, if there is no match, then there is a default part which will be executed in this switch. Okay. Now, let's look at what is a switch case syntax. Switch case syntax is like this. Switch keyword, then inside the parenthesis, what expression to be evaluated? Curly brace, what are the complete code of the switch case? switch will be in a curly braces then case value one statement of this case one break case two case three case n and if none of the value matches what exactly to be executed so that will come as a part of what default now let's look at the example of switch case okay let's say लेट्स से कि एक प्रोग्राम है जो आपको आपका वीकली शेड्यूल बताता है एक प्रोग्राम है जो आपको क्या आपका वीकली शेड्यूल बताएगा तो लेट्स से कि वीक डेज जो है वन मतलब संडे टू मतलब मंडे थ्री मतलब ट्यूसडे फोर वेनसडे फाइव थर्सडे सिक्स फ्राइडे सेवन सैटरडे इस तरह से कंप्लीट जो सेवन वीक डेज है सेवन डेज है हम लोगों ने नंबर्स को मैप कर दिए हैं अभी डिपेंडिंग ऑन कि वीकडे का वैल्यू हम क्या इंटर करेंगे डिपेंडिंग ऑन वीकडे का वैल्यू हम क्या इंटर करेंगे कंसोल पे वो हमको रिस्पेक्टिव उसका शेड्यूल बताएगा कि टेंटेटिव और मे बी प्रोबेबल शेड्यूल व्हाट इज सपोज टू बी डन जैसे कि अगर हमने वन इंटर किया अगर हमने वन इंटर किया सो इट विल कम टू हियर इट विल से स्विच वीक डे इज वन so switch it will go to, it will try to find out case 1 so yahan pe aayega it will print this is a sunday and it will also print holiday time so good to spend with family ye suggestion wo dega kyunki ye sunday hai and then break okay agar humne weekday ka value 3 diya 3 matlab kya hoga tuesday to ye case 1 mein nahi jayega केस टू में भी नहीं जाएगा ये डायरेक्टली केस थ्री में आएगा बिकॉज वीकडे का वैल्यू क्या था थ्री फिर वो प्रिंट करेगा दिस इज चूज डे एंड सजेशन देगा यू माइट नीड टू विजिट अ डॉक्टर फॉर हेल्थ चेकअप करेक्ट तो उसी तरीके से जो भी हम वीकडेज देंगे उसी तरीके से वो हमको क्या देगा सजेशन देगा मे बी फॉर सैटरडे इट विल गिव यू विल स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग टू हेल्प टू योर ट्रिप विद योर फ्रेंड्स लाइक दैट अगर किसी ने गलती से वन टू सेवन नंबर नहीं दिया और अलग नंबर दे दिया सो इट विल बेसिकली जस्ट से ओके वीक डेज लेट से किसी ने नाइन एंट्री किया तो नाइन यहाँ पे कोई भी केस नाइन करके नहीं है नाइन का केस नहीं है सो इट विल गो इट द डिफॉल्ट एंड से प्रिंट एफ इन वैलिड वीक डे द वैल्यू इंटर्ड इज वॉट इन करेक्ट नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट ओके नाउ वेन वी आर एग्जीक्यूटिंग लेट्स ए if i enter 1 if i enter 1 what does that mean it's a sunday so it will say hey this is a sunday holiday holiday time so good to spend the time with your family right let's try to execute it again 
if I say phi u, it will go here. What it says, this is a Thursday. You need to attend a function with the family in the evening. Okay, that's all. And let's see if I enter something beyond the range. Let's say 9. What it will say, invalid weekday. Right, invalid weekday. The value entered is what? Is not correct. So, this is how it is. So, first of all, what ये वाला यहाँ पे जो expression हो solve होगा उसके relative case देखी जाएगी and then it will basically just print that part okay it's easy और एक ध्यान में रखो कि ये जो order है order matter नहीं करता case one case two case three case four इसका order matter करता नहीं है okay so remember it is the order really does not matter okay so आप switch cases को किसी भी order में लिख सकते हो only important part क्या है कि break statement अभी break क्यों होना चाहिए अभी let's say मैंने यहाँ से break निकाल दिया if I just remove the break correct मैंने सभी जिसमें से breaks निकाल दिए okay अभी क्या होगा if I try to execute it अगर मैंने अभी two print किया see two मतलब क्या it went to the case 2. Case 2 means this is Monday. 2 means Monday. Then it told Monday's schedule. But it didn't stop. Why did it stop? Because it didn't get a break statement. Right. Look. If it was 2 entry, it would skip it. It didn't come here. But it got it here. So it got a case 2. So it got this one. It got this one. It got this one. But it got a switch case. It got a break. Or then end of the switch. लेकिन यहाँ पे ब्रेक मिला क्या नहीं? सो so, आगे कंटिन्यू करेगा, ए भी लिखे, ए भी प्रिंट करेगा, ए भी प्रिंट करेगा, ए भी प्रिंट करेगा, ए भी प्रिंट करेगा, ए भी प्रिंट करेगा। सो व्हाट डस डेट मीन? ब्रेक का मतलब क्या है कि जो भी आप स्विच केस लिख रहे हो, उतना ही स्विच केस के स्टेटमेंट्स एक्सेक्यूट so you need to put a break so that the machine knows from which point it has to exit from the switch case. Okay, that's how it is. So, and one more thing, the default case, this is optional. Agar humne default case rakha ya nahi rakha, toh bhi chalta hai. Okay, so agar hum logo ne default case nahi rakha, toh what it will basically do? It will just simply come out. Okay, it will just simply come out, let's say 9. Which is not as in one to seven, so कुछ भी नहीं करेगा. Switch case में देखेगा अब उसको nine नहीं मिला कहीं पे तो कम simply switch case से बाहर आ जाएगा. It will not throw any error. So default is what optional. Remember, अगर हमने ये default ऊपर रख दिया, तो क्या होगा? क्योंकि default last में रखा था तो हमको break की जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन अगर हमने default अगर क्या किया ऊपर रखा तो क्या होगा? अभी हमने default जो case है ऊपर रखा है और हम लोग one to seven के बाहर का number दे इसने क्या किया? This is weekday. Value no entered is not correct. This is Sunday. Holiday time. Good to spend with your family. Monday भी print हो गया. मतलब क्या? कि यहाँ का जो break है, हम लोगों ने यहाँ का break क्या किया नहीं है, uncomment नहीं किया है. इसलिए वो आगे का भी print कर दिया. अगर आपको यहाँ से बाहर, यही से बाहर निकालना है, so you should basically just put the break. Okay. Now if you say nine, it will quick correctly give it. So it's always good practice to put a break after each of the switch case. Okay, now let's take a next example of printing a class of a student. Abhi ST class karke, a student ka class hai. Class ki values kya re sikti hai? A, student A class me rega, B me rega, C, D, E, is me rega. Now, remember, a switch ke andar ka jo bhi expression hota hai, uska value kya hona chahi? Constant aana chahi hai, ya phir character aana chahi hai. Float nahi hona chahi hai. Yaan pe float chale ga nahi. Agar hai humne, यहाँ पे 4.5 कर दिया तो हमको क्या देगा वो एरर देगा इट इज अ एरर सी सो ओनली इंटीजर एंड द कांस्टेंट वैल्यूज एंड द कैरेक्टर्स आर अलाउड ओके अभी अगर हम लोग ने ए एस टी क्लास दिया क्या दिया हुआ ए सो इट विल बेसिकली प्रिंट यू आर इन अ क्लास ए ओके लेकिन इसने सब कुछ प्रिंट कर दिया ए बी सी डी इनवैलिड राइट वाई क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक नहीं इंटर किया था करेक्ट अगर हम यहाँ पे ब्रेक इंटर कर देंगे तो वो हर जगह पे अच्छे से इट विल कम टू नो फ्रॉम विच पॉइंट 
it has to come out right let's say now we enter t right a. A, a is already there let's say we say t right so it will just it will say now de default guess now <clears throat> अभी आप लोग बोलोगे कि कैरेक्टर कैसे कांस्टेंट वैल्यू है राइट एस टी क्लास क्या है टी तो इंटीजर तो नहीं है तो एक कांस्टेंट कैसे हो गया सो रिमेंबर एवरी कैरेक्टर हैज वन इंटीजर वैल्यू असाइन इट फ्रॉम जीरो टू टू ट्वेंटी फाइव विच आर कॉल्ड एज वॉट आस्की वैल्यूज ओके सो वेन एवर द कैरेक्टर्स आर यूज सिंगल कैरेक्टर आर यूज इन स्विच दे आर एक्चुअली कन्वर्टेड टू द इंटीजर्स इन टू इक्वल एंड आस्की वैल्यूज एंड देन यूज so whenever you say t right there will be some ascii value uh, uh, defined to it right uh, i will i'll i'm go, i'm going to actually cover that part as well okay in next videos let's consider the next example of range value of which falls in one category let's say ki mujhe dekhna hai ki jo bhi main yahan pe number enter kar raha hu ya fir set kar raha hu wo five se less than hai ya five hai ya fir five se bada hai या फिर नॉट अ वैलिड है मतलब नॉट बिटवीन जीरो टू टेन तो इस अभी हमको पता है अगर लेस देन फाइव मतलब क्या केस जीरो भी लेस देन फाइव है केस वन भी टू भी थ्री भी फोर भी क्या था लेस देन फाइव सो मैंने क्या किया एक ही प्रिंटअप डाला हुआ है सो वेन एवर आई से फाइव राइट इट विल जस्ट गो हियर केस फाइव बोल देखेगा एंड देन इट विल प्रिंट दिस इफ आई से थ्री इट विल फाइंड आउट द केस थ्री थ्री के यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं है ब्रेक भी नहीं है तो आगे चला जाएगा ए ब्रेक ए प्रिंट करेगा बाद में यहाँ से बाहर आ जाएगा सो दिस इज इट इज प्रिटी सिंपल ओके नाउ लेट्स से थ्री तो उसने लेस देन फाइव प्रिंट किया इफ आई से फाइव इट विल जस्ट सिंपली प्रिंट इक्वल टू फाइव इफ आई से इफ आई सेट इट टू एट इट विल सिंपली प्रिंट द ग्रेटर देन फाइव इट्स प्रिट इजी ओके so you can do the same things abhi ye jo aap logon ne is a hum logon ne yahan pe jo kiya right this all thing can also be done with the if else if ladder however the syntax of the switch statement is much easier to read and write sabse bada difference hai if if else if mein aur switch mein if aur else if mein jo conditional statements hai usme aap float values compare kar sakte ho lekin switch mein yahan pe aap float values nahi le sakte remember so this is what actually the examples of switch are okay now some of the facts you should remember about the switch the expression must be of type byte short int or character remember so that it is constant each of the values specified in a case statement must be of the type compatible with the expression break statement is optional but make sure that you write a break at the correct place the break statement is used inside the switch to terminate a statement sequence remember the value of the expression is compared with each of the literal values in the case statement remember and the default clause inside the switch statement is what optional remember these are the very very important things when you deal with the switch case now this is what actually i had from this video in the next video we will be looking at the loops in which loops are basically categorized into for while and do while loops we will look in the detail right uh, there will be a a uh, single video on every loop type so don't worry about it you will come to know syntactically and exam uh, with example 2 okay so that's all i had keep watching the video i hope you are enjoying this series thank you for watching this video please do not do not forget to like subscribe and share happy learning with the gravity tech thank you see you in the next video bye